ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਜੀ ਸੋ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋ ਰਾਹੀ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਉਹਨੂੰ ਆਈਕੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੂ ਲਗਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਉਥੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਮਕਸਦ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਸੋਤਾਂ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤ
ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਐਸਓਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 10 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਐਡ ਚ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਜ਼ ਦਾ ਜੇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਸਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜੇਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਵਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੀ ਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਕੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 60% ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਆਰ ਐਸ ਗੋਬਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਕੋ ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 2019 ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 55% ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ 54% ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ RS ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 54 ਤੱਕ ਹੀ 51% 52% ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 51 ਤੋਂ 52 ਜਾਂ 53% ਹੈ ਜਾਨ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਬੱਚਾ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਅਖੀਰ ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਬੈਂਡ 6 ਈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਸਾਡੇ 5 ਈਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨੰਬਰ 60% ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੰਬਰ 60% ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆਇਲ 6 ਮੈਂ ਡੀਚ ਰੱਖ ਲਓ ਬਟ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋ
बच्चे को पहले अपना इंट्रस्ट वेखना चाहिए कि मेरा इंट्रस्ट किधर पास है असी इंडिया में सिर्फ पढ़ाई करते हैं अपनी फाइलों मोटिया करने के लिए व्डे वे दत्थे इकट्ठे कर बट कैनेडा चे पढ़ चले तो वो वाली पढ़ाई करो जो कितना मुखी जो प्रोफेसनल कोर्स सूँ अगे एक चंगा भविख दे सके सो आर्ट्स वाला बच्चा कॉमर्स वाला नॉन मैडिकल मैडिकल हर एक तरह के प्रोग्राम अवेलेबल अच्छ सपंबर इनटेक दिया लास्ट सीट्स बचिया ने जो भी आवाज तो तक पहुँचती है जल्दी तो जल्दी अपने दफ्तर च आके अपने केस शुरू करो क्योंकि अगर सपतंबर हूँ ऑलमोस्ट खत्म हों जा रहा तकरीबन पंद्रह तो भी परसेंट सीट बचिया ने ईवन कि कई कॉलेज जनवरी दाखिल भी शुरू हो चुके हैं सो अच्छे बच्चा सोचता कि मैं अप्रैल बैठा हाँ मई च बैठा चलो हाले चार पाँच महीने पाए बट सपंबर इनटेक इस टाइम लास्ट डेटा तो पहुँच चुका है बहुत ही कॉलेज में सीट्स अवेलेबल नहीं है सो जो बच्चे दो हज़ार उन्नीस प्लस टू पास कर चुके हैं जहाँ अठारह पेल उन्होंने एक बार या दो बार कैनेडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है कैनेडा पढ़ने जाना चाहते हैं तो आर एस गोल की टीम का संपर्क किया जा सकता सो बिल्कुल जी कैनेडा की गल चलिए कैनेडा के आर एस ग्लोबल वालों ये नहीं है कि नॉर्मल तो हमें इदा ही भेज दिया जाएगा प्रॉपर देखा जाएगा कि अगर की डिमांड्स है तो इतने की स्टडी की वो हिसाब के नाम के कोर्स जोड़ा वो लैना चाहिए पूरे कही है तो प्रॉपर तरीके की जी गाइडेंस दी जाएगी सो सर खुद हूँ कैनेडा जा रहे हैं कैनेडा के जे जे तो कोई अपना बैठा कोई प्रॉब्लम आ रही है उन्होंने मिल सकते हो फेसबुक पेज जरा लाइक कर लो तो नाल दी नाल जड़ी तो अपडेट्स दती जाएगी कि किड़े दिन ये कि सिटी के हो गए कितने हो गए तुम उत्थे पहुँच सकते हो जी मिल सकते हो इन्हों सो कैनेडा तो बाद हूँ आप ऑस्ट्रेलिया आ जाने जी सर ऑस्ट्रेलिया प्रोसीजर की तो हमेशा आप गल करते हैं चलो करा भी पर आप हूँ ऑस्ट्रेलिया पी आर की अच्छ गल करते हैं सो ऑस्ट्रेलिया पी आर लैके भी स्टूडेंट्स को कई बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है सो वो बारे थोड़ी गाइडेंस दे अच्छा आम तौर पर ना मोस्टली बच्चे लगता कि शायद आर एस गोबल केवल केवल स्टडी वीजे को प्रमोट करती है बट शायद बहुते बच्चे नहीं पता कि आर एस गोबल का जो इंटरैशनल ऑफिस है दैट इज़ इन मैलबर्न ऑस्ट्रेलिया सा खुद का दफ्तर आर एस गोबल के नाम से ही है उत्थे जो सा इमीग्रेसन लॉयर मैडम एंजला ने वो बैठते हैं जोड़े कि मारा एजेंट ने इस तरह उस ली के तहत चलते चलते हूँ कैनेडा भी अपने आई सी सी आर सी मैंबर न रल के असं उ अपना ऑफिस शुरू कर जा रहे हैं सो अगर तुम स्टडी तो अलावा अगर क्योंकि हूँ कि पाब ना कि देखो साढ़े फेसबुक पेज पर जाके असी पिछले हफ्ते दो वीजे पोस्ट किए हैं पी आर एक लगभग दस महीन पी आर हुई तो एक लगभग नौ महीन पी आर हुई एक दे सैवन पॉइंट फाइव बैंड से एक दे सैवन बैंड से सो असी कैनेडा के एक्सप्रैस एंट्री की गल करिए पी एन पी प्रोग्राम की गल करिए पायलट प्रोग्राम की गल करिए कैनेडा की तुम अगर अपने परिवार न पक्के तौर पर पी आर लैना चाहते हो या फिर ऑस्ट्रेलिया वन एट नाइन या वन नाइन जीरो सब क्लास के तहत परिवार समेत पी आर लैना चाहते हो तभी साढ़े जोड़े इमीग्रेसन लॉयर जो माहिर वकील की मदद ना अपने पॉइंट की असैसमेंट करा के पी आर ले जा सकती है बट लड़ है तुम डायरैक्टली कॉल करके दफ्तर से विजिट नहीं कर पाओगे क्योंकि सब तो पहला असैसमेंट की लड़ है साइड ईमेल आई डी नोट कर सकते हो इनकुआरी आर एस ग्लोबल एट जी मेल डॉट कॉम इस ईमेल के उत्तर अपना अपडेटिड सी वी सू मेल कर दो मेरी पी आर की टीम चाहे वो कैनेडा की है चाहे ऑस्ट्रेलिया की है डायरैक्टली तुम्हें चौबी घंटे में कॉन्टैक्ट करके तुम्हें अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी फिर तुम सा चंडी जल मोहाली वाले या जलंधर या नवे शहर दफ्तर में आकर अपनी असैसमेंट करा सद सो अज तुम आई टी बैकग्राउंड तो हो तो बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो को टीचिंग का एक्सपीरियंस है या तो को हॉस्पिटल का एक्सपीरिय नर्सिंग का एक्सपीरियंस है या तुम किसी होटल मैनेजर हो या अकाउंटेंट हो हर एक तरह की प्रोफाइल वाले जो एप्लीकेंट्स ने वो सिर्फ स्टडी ही नहीं पी आर भी अपलाई कर सकते हैं लड़ अपने पॉइंट में असैसमेंट करवा की एक्सप्रैस एंट्री मिनीम छे बैंड ईच की रिक्वायरमेंट है बट एक्चुअल तौर पर जो तुम टाइम बाय करना चाहते हो छेती अपना प्रोसैस जो तीन साल का प्रोसैस अगर एक साल के क्लीयर करना चाहते हो तो एट ट्रिपल सैवन बैंड की रिक्वायरमेंट है जो कि सी डी बी लैवल टेन की रिक्वायरमेंट है इस तरह जो ऑस्ट्रेलिया की गल करा उ भी जो नर्सिज ने या अकाउंटेंट है या आई टी एक्सपर्ट ने जो आई टी बैकग्राउंड वाले बंद ने उन्हों की अपलीके जो एप्लीकेंट्स ने उन्हों की आयल्स सैवन बैंड ईच की रिक्वायरमेंट है बट अलग अलग जी स्टेट्स ने उस तुम स्टेट की नोमी नोमीनेशन भी मिल जाती है सो मेरे पी आर के जो एक्सपर्ट लॉयर्स में मिलना चाहते हो तो अपना अपडेट सी वी सू जरूर मेल करो और पक्के तौर पर अपने परिवार न कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया तकरीबन नौ महीने तो लैके बारह महीने के पहुँच सद बट समस्या की पीती पाब हर कोई कंसल्टेंट हर एक बच्चे स्टडी वीजे तक की कोशिश करता मैं बहुत सारी देखा मैं मोहाली भी बैठा से पिछले हफ्ते एक एप्लीकेंट मेरे को आया चल के तकरीबन छे एक साल तो वो को आई टी का एक्सपीरियंस है सैलरी भी काउंट चाह रही है चंकी कंपनी से लड़की जॉब कर रही थी एंड आज वो ऑलरेडी सैवन बैंड से तो थोड़ी जी मेहनत करके सैवन इंच होर आकर सीधी वो ऑस्ट्रेलिया की पी आर पै जानी बट उन्होंने फिर भी किसी कंसल्टेंट ने स्टडी वीजे सलाह दी सो जो साढ़े को एप्
ਸੱਤਰ ਪੰਜ ਸੌ ਨੌਂ ਸੱਤਰ ਪੰਜ ਸੌ ਨੌਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੀਆਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਏਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ 10 10 15 15 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪੱਕੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਫੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਫੀਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਇਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚ ਤਿੰਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਈਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2017 ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2018 2019 ਪੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਬਟ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2017 ਚ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੁੰਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ 2017 ਪੜਿਆ ਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਚੰਗਾ ਜੀਟੀ ਫਾਰਮ ਭਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਬੋਨ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਸੇ ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਚ ਆ ਵਾਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਚ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਖਰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਚ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 2018 ਜਾਂ 19 ਪੜਿਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2017 ਪੜਿਓ ਜਾਂ 16 ਪੜਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਾਲ
ਕਰਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਨੋਟ ਐਵਰੀਬਡੀਜ਼ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਐਕਸਪਰਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਅਧੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਲਸ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰ ਐਸ ਗੂਗਲ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਕੇ ਹੀ ਅਬਰੋਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਨੇ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਸੋ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 24 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਨਿੰਗਨ ਦੀ 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ 24 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਹਰ ਯੂਨੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਕਾਲਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਾਟਵੀਆ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਸਾਡਾ 100% ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਨੇ 2014 15 16 ਚ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਟਾ ਔਰ ਲਾਟਵੀਆ ਦੋਨੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਲਗ-ਲਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਲਾਟਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗ-ਲਗ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਟਵੀਆ
um, forwarding the whole application. So I would recommend if anyone who is uh, you know uh, looking to apply for Australia or Canada, they should go for RS Global Immigration Services. Thank <music> you.